，他捡出了大半类似的故事传说，删减掉了诸如“海神三位西街王寡妇”“海神与七海鲜女孩”等没有什么用的典故。紧接着，李长寿在各地流传的故事中选取了十二则寓言故事。将这些故事不断的细节化、生动化，让这些故事听起来更为合理，再用海神教之力去主动干预，大范围的推广。在这件事上，李长寿的思路一如既往的清晰。既然无法反抗命运，那就躺平任潮，转手握住命运，塑造命运的形状。既然决定经营海神教。那就将海神教的方方面面全盘掌握在自己掌心，减少出现风险的可能。海神的名声自然不能平白被污。安水城神庙的海神大殿墙壁上，这十二幅巨大的壁画就对应那十二则寓言故事。此地每一幅壁画都是李长寿提供手稿，汇聚了不少凡人中的能工巧匠。长达数月，辛苦制作而成，具有较高的艺术价值，也成为了各地海神庙的效仿模板。其中，以老人与海神、海神三券精卫、海神卖牛最受香客和教众的喜爱，并且被不断的开发续集。云霄一幅幅壁画看过去，时不时的轻轻颔首，偶尔还微微轻笑，似乎只是来此地参观打卡。偌大的主殿中，只有他一道身影缓缓走动。殿门紧闭着，外面站着的几个当值熊宅神使，自然是捕捉不到这位大能的身影。准备指道人的过程当中，李长寿透过神像暗中观察了这位云霄仙子一阵，心底一声赞叹：“秀雅清美，卓然不凡。”他身着素白流云清秀裙，裙摆垂落在脚边。走路时，就如同白云飘动，有一种随心舒适的清雅意境。今日的云霄，并未盘起云鬓发，简单梳成凡晚簪，比上次三仙岛现身时，少了几分威严，多了少许清雅。他就这般，背负着双手，在烛台长架前慢慢的走着。那双妙目透彻光亮，仿佛能够看透人心迷惘。哎，别多想了。这云霄仙子来做什么？李长寿顾不得多欣赏这般美景，心底不断的思索。因为此前的事，来给我送谢礼。这背后应该是有一些深意，或是云霄有意通过我拉拢人教。李长寿身为海神教教主兼人教小法师，不得不思考这个问题。他对云霄欣赏归欣赏，并不会影响到他的判断。云霄毕竟是圣人之下的顶级大能，言行举止必有深意。两个人交情浅薄，只有一面之交，且李长寿并不觉得自己有机会跟这位大能交友。赵大爷这种脾性的洪荒高手。纯属是洪荒天地的小意外，洪荒最多的还是套路与算计。李长寿也不敢让云霄久等，老神仙皮的指道人，在海神庙后院现身，立刻驾云赶到主殿，对那几名神使道了一句：“你们先退下。”是。几名熊寨神使立刻领命，各自低头退开。随之，李长寿甩了甩拂尘。大殿几扇朱漆大门缓缓打开，李长寿含笑迈步入内，立刻做道衣行礼。正在观赏壁画的仙子也大大方方的转过身来，对着李长寿轻轻颔首。这个细节，显然云霄仙子已经确认，我应该是道门后辈。李长寿顺势道了句：“不知前辈大驾光临。”晚辈有失远迎，还请恕罪。道友客气了。云霄柔声回了一句，迈步向前。反倒是我有些反客为主，此前并未知会道友，径直来了此处。李长寿含笑点头，心底一声轻叹：“嗯
，有一说一，云霄仙子说话时这种温温柔柔的嗓音，真是好听啊！哎，可惜，我真的不敢与三霄多有交集。啊，哈哈哈哈前辈星夜前来，可有要事？并无要紧事。云霄柔声道：“前次道友及时出手，救了我大哥与三妹。”我心底颇为感激，就想还了道友这份人情。李长寿的心底又给这位仙子点了一个赞。显然，云霄也是不愿意与旁人牵扯出因果的性子，这一点倒是与他有些相似。能够主动前来了断因果，倒也是好事。啊，哈哈，前辈言重了。李长寿正色道。前辈能来此地，已经是给了晚辈莫大的面皮。此前人情不提也罢。云霄缓缓摇头，道：“若道友不收这份礼物，我心怕是难以安宁，还请道友成全。”呃，这，<笑>那晚辈就确执不恭。李长寿做了个道揖，心底也有些嘀咕。云霄会给我什么谢礼呢？嗯，只要不是混元金斗、金蛟简这种大因果保护，我都能够呃、嗯、勉强接受。<笑>却见掌心凭空多了一只尺长的画轴。云霄笑道：“我听海神教的二教主说起，你喜爱画作，我也不是雅致之人，只知修行之事。”但也收藏了几幅画卷，此画赠与道友，当可还了这份人情。哦，多谢前辈。李长寿躬身向前，双手将画轴捧了过来，心底松了一口气。原来只是画作呀，那便没太多因果了。他本来想直接收起，怎料云霄又柔声道：“<笑>不想打开看看吗？”李长寿轻笑了一声。他这不过是一句指导人，倒也不用太担心生命安全问题，大不了就是舍弃这一点元神之力呗。当下，李长寿收起拂尘，用仙力拖着画轴，又小心翼翼地解开其上的布绳，慢慢打开画卷。这是一幅水墨山水图，初看第一眼，只觉得笔酣墨饱，清新淡雅，意境连绵。但是随之，李长寿的心神就被引入其中。妙啊！看水，水波轻轻荡漾，闪烁微弱光芒；看山，山峰层峦叠嶂，让人误以为在山中驾云游览。但是看着看着，李长寿忽觉那水仿佛也动了起来，其内有一缕缕波光流转，那山中。也飞出了一朵朵白云，自他眼中映入心海。一股道韵自这水墨山水图卷上流转开来，环绕在了李长寿的这一句“指道人”身中。与此同时，李长寿在小雄峰地下密室中的本体也被一股道韵缠绕。这是李长寿的心底。突然浮现出了这般画面：一道挺拔的身影屹立于苍茫天地间，抬手对着天空展出一剑，剑光之中竟演化出了一方小世界。这，这是……突然间，李长寿的心底多了一重又一重的感悟，一股股灵感如山泉涌出，自身境界在迅速上扬。不仅如此。李长寿的主战神通写经成法，此刻竟在自身变化，似是直接融合了。那道身影对着天空展出的一剑，这画卷什么来头？海神庙中，云霄见着道韵出现，略微有些惊讶，他暗道一声：“这位海神，好厉害的悟性！”这山水画卷。乃是他的老师三清圣人截教教主赐下，本就是通天教主一幅得意之作
，虽未曾蕴含什么神通，却也寄托了通天教主的一缕大道道韵。云霄仙子将这幅画赠给海神。只是因为听敖乙说，这位海神有喜欢画作，他却未曾想过，这位神神秘秘的海神，只是第一次品味此图，就能够感悟到老师留下的那一份道韵。托听海神的这句话身内，似是传来了隐隐的雷声，云霄仙子顿时露出了温柔的笑意，这是境界突破的征兆。小琼峰地下密室中，李长寿突然睁开双眼，身周青光闪耀，一朵又一朵十二品莲花在青光中凝成，环绕着他不断的绽放。在那一道道韵的作用下，他直接圆满了天仙之道。但是此刻，那一缕缕玄妙晦涩的道韵还在不断给他感悟，不断的刺激他心底的灵光，修为还在一路破关，朝着天仙境巅峰。就这么直接冲了上去，这画卷到底是什么鬼啊？这直接冲到天仙境巅峰，岂不是要直接面对金仙劫了？云霄娘娘，这不是给我添乱吗？这不是，我现在才刚开始做金仙劫的准备工作，留下了三千年的准备周期，对金仙劫更是一无所知。现在渡劫，最多只是有七成的把握，在今后明明能有九成半把握的前提下，现在渡劫。不就等同于白白送死吗？这，这怎么能行呢？李长寿的心底疯狂的喊停，但是那一股道韵太过强横了，硬生生的就要把他拉到金仙劫面前，这叫什么事儿啊？李长寿心一狠，立刻启动了紧急预案，双手立刻解法印，一股股仙力暴涌而出，将地下密室中的书桌书橱瞬间冲垮。李长寿悬于地面三尺高度而坐，口中大喝：“太清斩道，急急如律令！”他面前突然凝出了一把青色大剑，这大剑正中是一张太极图。李长寿口诵太清道函，强行将心底那一股强横道韵冲开，自行掌控突破的节奏，而后顺势而为，加一把火。取出那只玉符，将太清道函全篇展露于眼前，迅速读完。这一刻，李长寿终于明白，自己为何会有这么多感悟。那画卷，必定是出自通天教主之手。那股不讲理的道韵，就是通天教主的混元无极上清圣人道。你这找谁说理去？云霄娘娘还个人情而已，就直接把圣人老爷的真迹送人了。一时之间，道心之中，两大圣人道运交织，李长寿的感悟浩瀚如烟，修为瞬间冲到了天仙境的巅峰。小熊峰上突然狂风大作，星空被乌云瞬间遮掩，一股天威浩瀚降临。但地下密室中。李长寿突然抬手握住面前的青光大剑，轻喝一声：“此道尚有缺憾，今日不愿成金仙，只求日后大道圆满，功参大罗。一斩，道基错漏之处；二斩，晦涩不明之处；三斩，虚浮不定之处。哎”啊！李长寿手持大剑，对着自己额头直指斩落，砸出了洪中大鼓之声。大道震颤，小琼峰山体内雷声大作。<笑>李长寿张口，喷出一大口蕴含着七彩仙光的鲜血，而伴着这一口鲜血的喷出，他的境界迅速从天仙境巅峰下滑到了天仙境中期。那一口鲜血飘出了一缕缕烟雾，凝成了一道李长寿自己的虚影。李长寿挥出一掌。将这一道虚影直接拍碎，这一瞬，小琼峰外，那浩瀚天威瞬间消散，斩道求圆满，大道明本真，体内感悟还在滋生，再次将他的修为上顶，迅速冲入了天仙境后期，再次逼近圆满。总算，这一次距离圆满差了一线，两股圣人道运悄然消散。刚刚，自斩境界，巩固道基，此法名为斩道。
，作用是让道基趋于完美，在洪荒流传很广，并非是什么厉害的神通。自身之道不断成长的过程中，难免会有疏漏、无用之处，也难免会留下一些隐患残留。这是无数炼器士很想做却不敢做之事，李长寿今日果断就做了。其实也是早就推演过，自己如果压不住境界需要自斩，最多只会掉到天仙境的初期。换做普通的天仙境炼器士，用此法自斩道境，或许会直接跌落大境界，自毁道基。但李长寿成仙前，道基扎实，根基稳固。修太行无为圣人所传大道，用自斩道境之法，也不过是掉到了天仙境中期，还很快借两股圣人道运恢复到了原本的修为。这并非白折腾。此刻，李长寿道基坚如磐石，道境无比稳固，元神蕴含着一缕缕青色光芒，清气环绕其上。与此前境界虽然相同，但是实力。最少提升三成，且度过金仙劫的把握提升了许多。倒是因祸得福，意外的发现了一点压制境界的好办法。那些香火功德与自己现在的元神之力相比，都显得有些浑浊了。总算呢、啊。然而李长寿来不及放松，瞬间反应了过来，感应到了自己两具指道人出现的变化。海神庙中，那一具指道人已经躺倒在地，化作了纸片，其内仙力迅速消散。小琼峰丹房前，指道人也是这般，显露出了纸片本体，躺在那儿消散仙力。云霄仙子此刻急忙呼喊道友，而有秦玄雅则是一脸茫然，手足无措。正此时，破天峰上飞出了一道金光，急速射向了小琼峰丹房。哎呦，妖兽，乐子大了。